Bambo, karibu kwa yetu na yetu binti Malu, kwa wale ambao nijui na kwa wale ambao mnanijua. Bambo, nimerudi, nimechukua muda mrefu bila kuposti video, lakini sasa nimerudi na watu wengi wameniuliza kuhusu zile video nilizo post kuhusu computer science, nimepata maswali mengi sana. Nikasema tutatengeneza video nikijibu ya maswali. Nisema hivi kama labda mwezi uliopita lakini sikutengeneza. Ila sasa niko hapa mbele yenu na itengeneza video. Kwa hiyo endelea kuangalia na kama una swali lolote nijulishe hapa kwa comment section na nitajaribu kujibu either kwa comment section au kwa video nyingine kama nitapata maswali ya kutosha. Kwa hivyo tuanze na haya maswali. Ma hai maswali iliulizwa kwa Kiingereza mengi na mengine kwa Kiswahili. Kwa hiyo kama swali imeulizwa kwa Kiingereza nitajibu kwa labda Kiingereza au Kiswahili, lakini kama swali imeulizwa kwa Kiswahili nitajibu kwa Kiswahili. I wanted to know the difference between computer science and computer engineering. Okay, so I'm going to try to explain this in English because if I explain it in Swahili, I will butcher it. But basically, computer science focuses a lot on troubleshooting problems at the software level, whereas computer engineering focuses a lot on solving problems and designing hardware and software. So, hmm. I will say, in my opinion, computer science is unafanya vitu vingi ambavyo ni programming you don't get to be hands on like fixing stuff that have um, hardware issues if you're going to fix it you're going to find out what's wrong with the code so what you're going to be doing a lot is um debugging the code figuring out what the issue are with the code but with computer engineering computer engineering you become more hands on with it so you have to actually fix the problem and maybe sometimes design some of the hardware and software Nadhani nimejibu swali lako I hope In your video you mentioned the categories present in computer science so my question is do you study all of them at once or do you choose which category to specialize on Kwa hivyo nitengeleza video kuhusu hili swali um ilikuwa inaitwaje misingi ya computer science nilisema masomo yote niliyochukua um, na hayo ndio masomo niliyofanya nikifanya bachelor's in computer science nadhani kama huna hakika unataka kwenda field gani kwenye computer science field um, mimi recommendation yangu ni kwamba ufanye computer science maana ina cover a lot of basics tulifanya madarasa kuhusu software engineering tulifanya madarasa kuhusu um, programming madarasa mengi kuhusu programming languages tulifanya madarasa kuhusu operating systems tulifanya darasa moja kuhusu graphic something graphic oriented something kwa unafanya vitu vingi tofauti na kila ambacho utakipenda unaenda kwa specialize on so mimi kama mimi I recommend kwamba ufanye computer science kama una hakika unataka kuwa kwenye field gani kwenye the computer science field so what would you recommend between computer engineering and computer science kwa hivyo siwezi ku recommend ufanye kitu gani nadhani hayo ni maamuzi yako inabidi uji ufikirie na ujaribu kila kitu ili uweze kujua unataka kufanya kozi ipi Ninge suggest kwamba uchukue madarasa laba mawili kwenye computer science na madarasa mawili kwenye computer engineering. Shule nyingi ama colleges and universities wanakuruhusu kuchukua madarasa yote ambayo unataka sio lazima u specialize kwenye media moja immediately. Watu wengi wanaweza kuchukua hata mwaka wakitafuta wanataka ku specialize kwenye media major gani? Kwa hiyo kama una uwezo wa kuchukua madarasa kutoka vile kitengo cha computer science na kitengo cha computer engineering ningesema ufanye hivyo alafu utafute ipi na kufurahisha zaidi na ipi nataka kuifanya I would like to ask about videos you are uploading on computer science as you encourage most african young people to try to study the subject but why did you quit suddenly John the Akan then I can uliza kwa nini niliacha ku post video kuhusu computer science maana kulingana na yeye Anadhani kwamba na watia moyo vijana wengi wa Afrika kusomea field ya computer science. 
Mwanzoni ndio ilikuwa ni aim yangu kwamba nijaribu kuonyesha watu kwamba computer science sio kitu kigumu. Maana watu wengi nadhani ni kitu kigumu lakini sio. Na nadhani wa Afrika wengi tukifanya computer science, tukio kwenye field ya computer science, tunaweza kufanya maendeleo mengi kwenye continent yetu. Kwa hivyo hiyo ndio sababu yangu ndio kwa nime ni kwa nayo kuanzisha hii series ya computer science lakini hivyo kwa naendelea kutengeneza video ilifika wakati sikujua nitengeneze video za aina gani na nilijaribu kutengeneza video ambayo ni basic na naongea kuhusu tu basic kuhusu computer science ama programming na baada ya hapo vitu vingine ingebidi niende kwa undani zaidi nimewaza kuhusu video gani nataka kutengeneza kwenye hii series na bado nafikiria lakini tutaendelea tunizi video nitazitengeneza kuna watu ambao wame, wame suggest kwamba nifanye programming languages na najua chache ila sijui kama nina uwezo wa kuitengeneza but mwisho wa siku nadhani naji doubt doubt kwa kiswahili nini naji Sijiamini I guess. Sijiamini kwamba na jua kila kitu. Najua ya kutosha kutengeneza video zinazoenda kwa ndani zaidi kuhusu computer science. Lakini kama nilivyosema nitakuwa nikizitengeneza nikishafikia um, nikishakuwa na list ama mpangilio wa video za kutengeneza nitaendelea kusengeza. Kwa hiyo so video ya mwisho nitaendelea kutengeneza video kwenye hii topic ya computer science ni kwamba tu natafuta mada tofauti za kuongelea kwenye hizi video. Nikipenda msaada wako wa maelezo kuhusu mtu wa computer science ambaye ni specialist katika hardware. Anaweza kufanya nini kama self employed mtaani na kaendesha maisha yake kupitia hiyo fani katika nchi yetu ya Tanzania. Nimekuwa nikiwas Nimekuwa nikisikia hardware specialist kwa nchi maskini hawana soko. Is that true? Kulingana na muonekano wangu, nadhani hardware specialist kwenye nchi maskini ndo ana soko kuliko kwenye nchi tajiri. Maana kwanza soko kibaya. Sida watu wengi hawajifunzi kuhusu basics za kutumia kompyuta. Like kama kompyuta iki haribika kama isipofanya wanavyotaji, wanadhani imeharibika wanapeleka kwa mtu kuitengeneza. Kwa hiyo demand ya hardware specialist kwa nchi za kimaskini na hasa Tanzania iko juu. Nimeona matangazo mengi na mabango mengi kuhusu mtu ambaye atengeneza kompyuta na wengi wao hawajui kitu chochote kuhusu kompyuta. Yaani ni fani ambao wamejaribisha afu wanajaribu hiki na kile afu mwisho wa siku wanatengeneza kompyuta. Kwa hivyo kama unataka kuanzisha biashara kama hardware specialist nitakacho recommend ni recommend kwa kusema nini nitakacho nitakacho recommend ni kwamba anzisha duka lako na uwe na madarasa ambao una labda unaweza kuchaji watu kama 1500 kwa darasa afu unafundisha watu basics ya kutumia kompyuta kama hii ni mouse ni keyboard hii ni monitor ukifanya hivi ukifanya hivi lakini uchukua madarasa fundisha madarasa ya basics za kompyuta Afu pia uo unatengeneza kompyuta zao. Kwa hivyo mwisho wa siku unawatengenezea lakini pia unawafundisha kama kitu kikienda hivi na hivi ujue unaweza kuitengeneza hivi na hivi mwishoni. Hiyo ndio recommendation yangu. Utaanzisha hivyo na labda mwishoni utapata clientele ya kutosha ambayo inaweza kwenda kufundisha um, kwa hiyo kama workshop inaweza kufundisha workshops tofauti na pia biashara yako inaendelea na nadhani nitasaidia wananchi na pia nitakusaidia wewe kutengeneza pesa kwa hivyo hiyo ndio recommendation yangu kama unataka kuwa hardware specialist fanya kitu tofauti i am asking could you please kindly inform me according to experience how is the jobs and salaries and what kind of companies hire computer science people also which colleges provide good education in this that you can suggest to me kwa hivyo kulingana na mshahara nitengeneza pia video nadhani hiyo pia ilikuwa ni misingi ya computer science pia na niliongelea kuhusu kazi tofauti ambazo ziko kwenye field ya computer science na mishahara yake kwa dola nadhani ni tofauti na nchi 
kwa hivyo kama Marekani inaweza kuwa ndio hiyo mshahara na hiyo ni average lakini nchi tofauti inaweza kuwa juu zaidi ama chini zaidi lakini basically hiyo ndio average ya mshahara wanapata kwa hiyo kama ujaangalia hiyo video nitakuwa nimelink hapa chini unaweza kuangalia ama unaweza kwenda kwenye playlist yangu ya computer science afu kuna bracket Kiswahili nitafuta video inaitwa misingi ya computer science na utaweza kujifunza kuhusu mishahara tofauti kwenye field ya computer science swali la kuhusu hizo swali kali nyingine swali kuhusu field gani ambayo unaweza kufanya kazi ukiwa umesomea computer science kitu kimoja ambacho mwalimu wetu alitufundisha au alisisitiza tukiwa tunasoma nilikuwa nilikuwa nasoma bachelor zangu kwenye computer science ni kwamba ukifanya course ya computer science unaweza kupata kazi kwenye field yoyote kwanza computer science na kufundisha sana kuhusu problem solving. Kwa hiyo kama kuna shida utaigundua yani kwa muda mfupi utachukua muda mfupi sana kuigundua hiyo shida. Pili kila mtu anahitaji technology kwenye muda wetu kwenye mazingira yetu sasa hivi. Kwa hivyo hamna category yoyote ya kazi ama kipengele chochote cha kazi ambacho hawahitaji technology. Tatu sina sababu ya tatu lakini hizo ndio sababu zangu mbili za msingi au hizo mbili za msingi hizo ambiwa na profesa profesa wangu ambaye nadhani ni kweli kabisa sina uhakika kama video itakuwa ndefu au fupi kama itakuwa ndefu nita ikata nitaikuwa nitaweka kwa categories mbili kwa hivyo kuja alhamisi nita post video ya pili kama itakuwa ndefu sana nita post kama video moja mm.